ਤਲਾਵਾ ਤਰਜਮਾ ਸਮਰਤਲ ਹੈ ਸਾਹਿਬ presenting english translation of the verse just recited chapter 2 verse 256 i seek refuge with allah from satan the accursed in the name of allah the gracious the merciful allah there is no god but he the living the self subsisting and all sustaining slumber seizes him not no sleep to him belongs whatsoever is in the heavens and whatsoever is in the earth who is he that will intercede with him except by his permission he knows what is before them and what is behind them and they encompass nothing of his knowledge except what he pleases his knowledge extends over the heavens and the earth and the care of them burdens him not and he is the high the great nirakala maliya mansoor sahib nazm salam se na bha ਕੋ 
कसम खुदा की जिस
गिरने वालो दौड़ो दीका असा है इस से न भागो राहे उदा यही है बड़ी अर्से बहुत बारी आई तुम्हारी अब नई नई आ गई हैं ये साजिद जफर साहब और रिपोर्ट हजबिल्लाम शैतान रजीम बिस्मिल्लामान रहीम अस्सलाम वालेकुम हजूर इन 2017, अल्हम्दुलिल्लाह, वाकफात इन ऑल यूके हैव बीन वेरी एक्टिव अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स दे हैव बीन अप्रोक्सीमेटली 2,185 लोकल क्लासेस, सेवन रीजनल तरबीती क्लासेस, नाइन रीजनल इज्तमाज सेवरल स्पोर्टिंग इवेंट्स एज वेल एज मैनी फंड रेजिंग इवेंट्स to raise money for the humanity first build a classroom appeal by the grace of allah we managed to raise 1502 pounds alhamdulillah the central waqfeno team were able to visit six regions during the year and meet with the waqfateno and their parents moving on to today's event all waqfat over the age of 7 were invited to the ijtema and our total attendance is 1217 as well as the waqfat we also have mothers duty holders and guests which brings the total to 1682 our day began at 8:30 a.m. with breakfast and registration at 9:30 we started the first session with the recitation of the holy quran and nazm followed by some words by the national sadr sahib by uk The girls were then led to different areas according to their age groups. The main priority for all girls was to complete the annual test. This year, alhamdulillah, 1217 girls managed to take the test. Apart from this, we had workshops by the AMSA students, the Tablighi department and the health and fitness department. We also had a presentation by the Ahmadiyya Muslim Medical Association. and a workshop for the mothers including a play area for young children under 7 this year there were 45 girls who have achieved a high standard in religious academics this included 13 girls who have memorized the entire qasida we also have one waqifa who has memorized the whole of the holy quran we would be most grateful if hazur e aqdas may allah be his helper would present her with her award at the end Finally I would like to thank the regional coordinators and all the duty holders for their hard work and dedication and also the national secretary Vakfeno Masrur Ahmed Sahib and his team who have helped us at every step of the way Jazakumullah Asan al Jaza Most importantly we would like to thank Hazur e Aqdas may Allah be his helper for gracing us with his time despite the busy daily schedule Jazakumullah Asan al Jaza رسول اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ابوئیہ 
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الحمد لله সকল প্রশংসা আল্লাহর আজকে আপনারা ওয়াকফানো মেয়েদের ইজতেমা করছেন আজকে আমি আশা করব আপনারা এটি থেকে উপকৃত হয়ে থাকবেন এই অনুষ্ঠান থেকে লাভবান হয়ে থাকবেন যুক্তরাজ্যে দুই হাজারের দুই হাজার পাঁচশয়ের অধিক ওয়াকেফায় ন রয়েছে মেয়ে ওয়াকে ন মেয়ে রয়েছে আর এটি মোট ওয়াকে ন এর শতকরা চুয়াল্লিশ ভাগ যুক্তরাজ্যের এদিক থেকে মেয়েদের অনুপাত বা সংখ্যাটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ ওয়াকে নয় আর আমাদের জামাতের ভবিষ্যতের জন্য অনেক বড় গুরুত্ব এটি বহন করে আর সারা বিশ্বের সাথে এটি এই বিশ্বের প্রেক্ষাপটে এটি গুরুত্বপূর্ণ কোন জাতির গঠনে এবং উন্নতির ক্ষেত্রে মহিলাদের ভূমিকা খুব মৌলিক এবং গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা তা মহিলারা পালন করে থাকে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের প্রশিক্ষণের দায়িত্ব মায়েদের হাতে থাকে তারা জাতি গঠন কারিণী হয়ে থাকে তারা জাতি গঠন করে আপনাদের মাঝে অনেক ওয়াকফেন মেয়ে এমন আছে যারা নিজেরা এখন মা বা আপনারা এমন বয়সের এমন অংশে রয়েছেন যাদের অচিরে ইনশাল্লাহ বিয়ে হবে সত্তর বিয়ে হবে আর এমন যারা ছোট যারা বয়সে এখনও ছোট তারা কয়েক বছরের ভিতর একই বয়সে উপনীত হবে বিয়ের বয়সে পৌঁছবে ইনশাল্লাহ তারাও একদিন ভবিষ্যৎ প্রজন্মের তরবিয়তের দায়িত্ব নিজেদের হাতে নেবে এক পর্যায়ে গিয়ে এই দৃষ্টিকোণ থেকে আপনাদের সবাইকে আপনাদের দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন হতে হবে আপনারা এই বিষয় নিয়ে গর্বিত হন বা গর্ববোধ করুন যে আপনাদের প্রধান দায়িত্ব হল ভবিষ্যৎ প্রজন্মের মানকে উন্নত করা ভালো একটি প্রজন্ম সামনে আনা এটি কিভাবে হতে পারে তাদের জন্য উন্নত নমুনা স্থাপনের মাধ্যমে যা তারা অনুসরণ করবে আপনাদের দায়িত্ব হবে সন্তানদের প্রশিক্ষণ দেয়া তোর বিয়ত দেওয়া এমনভাবে যে তারা যেন নিজেদের ধর্ম এবং বিশ্বাসকে বুঝতে পারে আর সেই অনুসারে অর্থাৎ ইসলামের শিক্ষা অনুসারে তারা যেন জীবনযাপন করতে শিখে এটি অনেক বড় একটি দায়িত্ব এবং আপনাদের সবার জন্য অনেক বড় একটি চ্যালেঞ্জ এটি কেননা আপনারা তারা যারাই আধ্যাত্মিক বিপ্লবের দরজা খুলতে পারেন বা বন্ধ করতে পারেন একটি সমাজের জন্য নিঃসন্দেহে সব আহমদি মুসলমানের জন্য একটা পবিত্র দৃষ্টান্ত স্থাপন করা আবশ্যক সন্তানদের খাতিরে বা শিশুদের জন্য কিন্তু এটি বিশেষ করে আপনাদের জন্য গুরুত্ববহ কেন ওয়াকফে ওয়াকফে ন স্কিমের সদস্যা হিসেবে বা ওয়াকেফায় ন হিসেবে উন্নত মানের দৃষ্টান্ত স্থাপন করা কেননা আপনাদের পিতা মাতা আপনাদের জীবন আপনাদের বিশ্বাসের বা ধর্মের খাতিরে উৎসর্গ করেছেন আর প্রাপ্তবয়স্কা হয়ে আপনারা স্বেচ্ছায় সে অঙ্গীকার নবায়ন করে থাকেন তাই আপনাদের জন্য আবশ্যক হবে আল্লাহর নির্দেশ অনুসারে জীবন যাপন করা 
আর মহানবী সাল্লা ইসলামের শিক্ষার অনুসরণ করা প্রতিটি সময়ে প্রতিটি ক্ষণে প্রতিটি মুহূর্তে বিশ্বাসের সেই মান আপনারা অনুসরণ করুন যা প্রথম যুগের মুসলমান নারীরা প্রদর্শন করেছেন মহানবী সাল্লামের যুগের কথা আমি বলছি বিশেষ করে আমরা একান্ত সৌভাগ্যবান কেননা এই যুগে সর্বশক্তিমান আল্লাহ আমাদেরকে হজরত মসিহমদের আগমনের মাধ্যমে আশিস মন্ডিত করেছেন যিনি আমাদেরকে ইসলামের সত্যিকার শিক্ষা সম্পর্কে অবহিত করেছেন আলোকিত করেছেন সারা জীবন হজরত মসিহমদ আলাই সালাম আমাদের বিশ্বাসের উপর অসাধারণ গুরুত্বপূর্ণ আলোকপাত করেছেন আর আল্লাহর পথে আল্লাহর কাছে পৌঁছা আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছার পথকে আমাদের জন্য স্পষ্ট করেছেন বা আলোকিত করেছেন বা স্পষ্ট করেছেন এই দৃষ্টিকোণ থেকে পাশ্চাত্যে বড় হয়ে আপনাদের সেই সব অভ্যাস বা বিশ্বাস অবলম্বন করা উচিত নয় যা ইসলামী শিক্ষার পরিপন্থী ইসলামী শিক্ষার বিরোধী আপনাদেরকে সেই সব বিষয় অবলম্বন করতে হবে আপনারা অবশ্যই সেই বিষয়গুলো অবলম্বন করুন যা সমাজে ভালো কিন্তু আমাদের সত্যিকার যে পথ নির্দেশনা রয়েছে দিক নির্দেশনা রয়েছে পথ নির্দেশিকা রয়েছে তা আমাদের অনুসরণ করা উচিত হচ্ছে কোরআন আর আমাদের সত্যিকার অনুসরণের নেতা মোহাম্মদ রসুল্লাহ আমাদের অনুসরণ করা তাকে অনুসরণ করা উচিত বিশ্বের বিভিন্ন গ্ল্যাম গ্ল্যামারদের অনুসরণ করার পরিবর্তে বা আধুনিক যে প্রবণতা রয়েছে সেইগুলোর অনুসরণের পরিবর্তে যা ক্ষণস্থায়ী হয়ে থাকে এর পরিবর্তে আমাদেরকে চিরস্থায়ী শিক্ষার অনুসরণ করা উচিত অর্থাৎ কোরআনে করে অনুসরণ করা উচিত আজকের বিশ্বে মহিলাদের সম্পর্কে অনেক কিছু বলা হয় অনেক কথা বলা হয় মহিলাদের অধিকার সম্পর্কে বড় বড় কথা বলা হয় সেসব মানুষ বা সেসব জাতি এটি করে থাকে যারা দাবি করে বা বলা হয় যে তারা অত্যাধুনিক বা দাবি করা হয় যে তারা অতি উন্নত কিন্তু তারা যা কিছু উপেক্ষা করে তারা যা উল্লেখ করে না তা হলো মাত্র কয়েক দশক পূর্বেও তারা মহিলাদের কোন অধিকার দিত না বা দিতে ব্যর্থ হতো অথচ এসব জাতির অবশেষে এসব জাতির পুরুষেরা মহিলাদেরকে যখন কিছু অধিকার দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিল এটি সেই অধিকার হলো যা তারা দিয়েছে তা হলো তারা তারা তাদের সাম্যের বলে যে তারা মহিলাদের সমান অধিকার দিয়ে থাকে হুজুর হুজুর বলছেন যে তাদের এই দাবিগুলো আসলে অন্তসার শূন্য এই দাবির পিছনে কোনো আন্তরিকতা নেই মহিলাদের সমান অধিকার দেওয়ার কথা সাম্প্রতিক মহিলাদের যে অধিকার দেয়া হয়েছে তা প্রয়োজনের নিরিখে দিয়েছে তারা তাদের উন্নতির দৃষ্টিকোণ থেকে দেয়নি মহিলাদের উন্নতির দৃষ্টিকোণ থেকে দেয়া হয়নি মানুষের নিজের নিছক কামনা বাসনা চরিতার্থ করার জন্য যা দেয়া প্রয়োজন তা দিয়েছে এটি ইতিহাসে বারবার আমরা দেখেছি অতি সাম্প্রতিক সময়ে মুসলমান নারীরা বুঝতে পেরেছে যে তাদেরও কিছু অধিকার আছে অথচ তারা মনে করতো যে পূর্বে তাদেরকে বঞ্চিত বঞ্চিত করা হয়েছে বা তাদের ধর্ম নাকি তাদের হেফাজত করেনি এমন মহিলারা সেসব বিষয়ের আন্দোলন বিষয় আন্দোলন আরম্ভ করে 
যা আজকের পৃথিবী এই বাক্যটা ঠিক আছে ধরতে পারেনি হুজুর কি বলেছেন অথচ সূচনাতেই ইসলাম মহিলাদের অধিকার প্রদান করেছে সমাজে তাদের ভূমিকার নিরিখে এবং তাদের স্বার্থকে সামনে রেখে তাদের প্রাপ্য অধিকার বিষয়টি ইসলাম কোরআন নিশ্চিত করেছে এটি নিশ্চিত কথা যে ইসলাম যে অধিকার মহিলাদের দেয় সেটি প্রজ্ঞাভিত্তিক এবং মানব প্রকৃতি সম্মত একবার হজরত মোসলে হেমদ রাজিয়াল্লাহ আহমদি মহিলাদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেছেন যে অন্য ধর্মের মহিলারা প্রায়শ সাম্যের প্রশ্ন ওঠায় আর এর ফলে কিছু মুসলমান গ্রুপ একই ধরনের দাবি উত্থাপন করা আরম্ভ করে সেই সব মুসলমান মহিলাদের কথা বলতে গিয়ে হজরত মুসলে মোহাম্মদ রাজিয়া লাহ একটি কাহিনী শুনিয়েছেন যে কাহিনীতে এক শিয়ালকে দ্রুত বেগে দৌড়তে দেখা যায় এটি দেখে কেউ সেই শিয়ালকে জিজ্ঞেস করে যে সে কেন ছুটছে বা পালাচ্ছে সেই শিয়াল বলে যে রাজা সকল উটকে বেঁধে ফেলার নির্দেশ দিয়েছে বেঁধে রাখার নির্দেশ দিয়েছে শিয়ালকে জিজ্ঞেস করা হয় যে তুমি কেন পালাচ্ছ রাজার নির্দেশ তো ছিল উট সংক্রান্ত তুমি কেন পালাচ্ছ সেই শিয়াল বলে খুব সম্ভব রাজা শিয়াল সম্পর্কেও শিয়াল রাজা রাজা শিয়ালকেও হয়তো বাধার নির্দেশ দেবে সাহিত্য তাই সে পালাচ্ছে হজরত মুসলিম আহমদ রাজিয়াল্লাহ আনু বলেন যে মুসলমান দলগুলো সেসব শিয়ালের মতোই মুসলমান মহিলারা তাদেরকে অনর্থক অন্যায় পথে পরিচালিত করেছে অন্য অন্য ধর্মের বিভিন্ন অ্যাক্টিভিস্টেরা বা খ্রিস্টান অ্যাক্টিভিস্টেরা বা হিন্দু হিন্দু অ্যাক্টিভিস্ট দলগুলো অধিকারের দাবি করা এমন সময় বিশেষ করে যখন আল্লাহ তালা তাদেরকে অধিক তাদের অধিকার প্রদান করেছেন তাদের প্রকৃত সমান অধিকার তাদেরকে দেয়া দিয়েছেন আল্লাহ তালা এদের পাশ্চাত্যের মহিলাদের অনুসরণ করার দরকার কি তাই সেসব পন্থা পাশ্চাত্যের মহিলাদের অনুকরণ না করে এই ক্ষেত্রে আপনাদের নিজেদের ধর্মীয় পুস্তক দেখা উচিত যে ধর্ম আপনাদের অধিকার ইতোমধ্যে প্রদান করেছে এই যুগের আরেকটি বিশেষত্ব এবং বৈশিষ্ট্য হল মহিলারা মানুষের কাছে নিজেদের অধিকারের জন্য দাবি উত্থাপন করে এর ফলে পুরুষেরা কিছু দল গঠন করেছে মহিলাদের অধিকার সংক্রান্ত কিছু দল তারা গঠন করে তাদের অধিকার প্রদানের দৃষ্টিকোণ থেকে আহমদি নারীদের নিজেদের প্রশ্ন করা উচিত যে পুরুষ কারা তাদের অধিকার প্রদানের তাদের কি অধিকার আছে মহিলাদের অধিকার সম্পর্কে কথা বলার যেখানে সর্বশক্তিমান আল্লাহ তালা নিজেই তাদের সেই সব কিছু দিয়েছেন যা তাদের প্রয়োজন রয়েছে এবং যা তাদের প্রাপ্য তাদের বোঝা হচ্ছে যে আল্লাহ তালা তাদেরকে প্রকৃত অর্থে সমান অধিকার দিয়েছেন যুক্তির ভিত্তিতে যা যৌক্তিক সে অধিকার তাদেরকে প্রদান করেছেন সত্যিকার অর্থে কোন এক ক্ষেত্রে কোরআনে করি মহিলাদেরকে এমনভাবে উল্লেখ করেছে বা তাদের অধিকার এমনভাবে কোরআন প্রতিষ্ঠিত করেছে যা সত্যিকার অর্থে অনন্য আর অন্য কোনো ধর্মে ধর্মীয় গ্রন্থে তাদের সে অধিকার দিকটা দেখা যায় না সত্যিকার অর্থে আমরা যদি অন্য অন্য ধর্মের প্রতি তাকাই তাহলে আমরা দেখি যে কোনো কোনো ধর্ম বলে যে মহিলাদের কোনো আত্মাই নেই আর অন্য কিছু ধর্ম বলেছে যে মহিলারা পাপি হিসাবে জন্ম নিয়েছে 
इसलमी शिक्षा सम्पूर्ण भाव भिन्न अति स्पष्ट नारी अधिकार संक्रांत महिला पुरुष तुलन अर्थे हे नये तुच्छ न दृष्टान देखते हैं असाधारण मर्यादा उपनीत आज शुद्ध मुसलमान नारी दृष्टान नन बर मुसलमान पुरुष अनुकरणी दृष्टान दृष्टान स्थापन कर असाधारण श्रद्धार दृष्टि देखी क्यों रसल करीम सलम स्त्री छे एक आदर्श हिसाब बिराज कर महिला मर्यादा देखिए महिला अधिकार तुलना करी तक दिन रातरूपरत उपस्थिति स्वीकार करें जिज्ञेस कर धर्म दावी कर मायदित जन्नत हल मे पद तले दृष्टिकोण थे मुसलमान महिला सर्वशक्तिमान आल्लाध्य सत्यार मुसलमान आर सत्यार स्वाधीनता दिए रेखे महिला अधिकार से इसलम स्वामी आवश्यक हल स्त्री जुक्ति महराना प्रदान कर स्त्री के निकार समय दुख जनक भाव जमत स्वामी के हक मेहर दीते बाध्य कर चेष्टा कर इसलम प्रदत्त एक अधिकार महिला प्राप्त अधिकार ये महाराणा अनुरूप भाव जो विश्न आ 
বরের বা মেয়ের সরি মেয়ের মতামত নেওয়া আবশ্যক স্বাধীনভাবে তার মতামত দেওয়ার অধিকার থাকা উচিত কোনো চাপের মুখে নয় বা ভয় ভয় ভীতির মুখে নয় ইসলামে জবরদস্তিমূলক বিয়ে দেয়া মেয়ের এটি ইসলামের শিক্ষাকে অবজ্ঞা করার নামান্তর অমুসলিম মহিলাদের অতি সাম্প্রতিককালে মাত্র উত্তরাধিকার পাওয়ার নিশ্চয়তা দেওয়া হয়েছে ইসলাম মহিলাদের উত্তরাধিকার নিশ্চিত করেছে চোদ্দশো বছর পূর্বে চোদ্দশো বছর অধিককাল পূর্বে এছাড়া এমন একটি সময় যখন মহিলাদের শিক্ষা থেকে বঞ্চিত রাখা হতো ইসলাম তাদের শিক্ষার পূর্ণ অধিকার দিয়েছে আর পরিষ্কারভাবে কোরআন ইসলাম বলে যে সব মেয়েকে শিক্ষা দীক্ষা দেয়া উচিত তার শিক্ষার পূর্ণ অধিকার রয়েছে সে যেন নিজের মানকে উন্নত করতে পারে ইসলাম তুচ্ছাতে তুচ্ছ বিষয় আমাদেরকে সঠিক পথের দিশা দেয় এবং আমাদের দৃষ্টি সত্যিকার সকল বিষয় সত্যিকার সাম্যের প্রতি সমতার প্রতি আকর্ষণ করে দৃষ্টান্তস্বরূপ ইসলাম বলে যদি যে মা শিশুকে দুধ শিশু দুধ পান করায় এটি তার এবং তার স্বামীর সিদ্ধান্তের ব্যাপার যে কখন তাদের দুধ পান করানো বন্ধ করা উচিত অন্য কোন ধর্ম তাদের এর অনুসারীদেরকে সেইভাবে আলোকিত করেনি যেভাবে ইসলাম করেছে একই অনুরভাবে এক মহিলা যদি নিজের কিছু অধিকার ছেড়ে দিতে চায় তাহলে এর ভুল ব্যাখ্যা করা উচিত নয় এ কথা বলা উচিত নয় যে ইসলাম এই মহিলাকে তার অধিকার দেয়নি মহিলা স্বেচ্ছায় যদি অধিকার ছেড়ে দেয় তাহলে অসুবিধে কি কিছু এমন কথা আছে যে ক্ষেত্রে মুসলমান মহিলা মহিলারা সামাজিক বা সাংস্কৃতিক কারণে তাদের অধিকার যদি তাদের ছেড়ে দেয় এটি তাদের ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত এটি কোন ধর্মীয় বাধ্যবাধকতার কারণে তারা করে না যাই হোক ইসলামের শিক্ষার প্রতি যে নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে দেখে এবং তাকায় সে এই কথা অস্বীকার এই সত্য অস্বীকার করতে পারে না যে ইসলাম মহিলাদের অধিকারের বিষয়টি ইসলাম মহিলাদেরকে পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছে এবং সমান অধিকার তাদের প্রদান করেছে পুরুষের সমান অধিকার তাদের প্রদান করেছে মুসলমান মহিলার কোনোভাবে কোনো আন্দোলনে অংশ নেওয়ার প্রয়োজনে নিজেদের অধিকারের জন্য অধিকার আদায়ের জন্য তাদের যা কিছু প্রয়োজন তা হলো নিজেদের বিশ্বাস তাদের ধর্ম কি তা বুঝতে হবে যেন তারা বুঝতে পারে যে ইসলাম তাদেরকে কি কি অধিকার দিয়েছে কেবল তবেই তারা সে সকল অধিকার আদায় করতে পারবে নিজেদের কল্যাণার্থে বা নিজেদের মঙ্গলের জন্য আল্লাহ তালা নিজেই মহিলাদের অধিকার সংরক্ষণ করেছেন হেফাজত করেছেন তাই কোরআন শরীফ পড়া আপনাদের জন্য আবশ্যক আর কোরআন তফসির পড়াও আবশ্যক আর হাদিসও পাঠ করা উচিত এবং মসিম আসলামের বই পড়া উচিত এটি নিজেদের অধিকারের বিষয়টি বোঝার জন্য এর মাধ্যমে আপনাদের বিশ্বাস বা ধর্ম সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন হবে আর এর ফলে আপনারা যে হীনমন্যতায় ভোগেন সেই বা বিশ্বাস সংক্রান্ত যে হীনমন্যতা রয়েছে সেটি দূর হবে অর্থাৎ এই বিশ্বাস রাখা হয় যে মুসলমান মহিলাকে বঞ্চিত রাখা হয়েছে এমন হীনমন্যতা দূর হবে পক্ষান্তরে আপনারা যদি আপনাদের বিশ্বাস বা ধর্ম সম্পর্কে জানেন এবং বোঝেন তাহলে অচিরে আপনারা বুঝতে পারেন যে মুসলমান নারীরা সবচেয়ে সৌভাগ্যবতী নারী পৃথিবীতে কেননা তাদের অধিকার তাদের পদমর্যাদা কি তা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে আর আল্লাহ তাদের অধিকারের হেফাজত করেছেন এবং রসুল করিম সাসলাম তাদের অধিকারের হেফাজত করেছেন 
শুধু নিজেদের বিশ্বাসের অধিকারের বিষয়টি বুঝলেই হবে না বরং আজকে বা আজকের যুগে আহমদি মহিলাদের দায়িত্ব অন্যদের শেখানো অন্যদের বোঝানো এবং অন্যান্য দলগুলোকে বলা যে ইসলাম কি আর ইসলাম কি বলে তাদেরকে ইসলাম শেখাতে হবে আর পৃথিবীকে জানাতে হবে যে যে আপনারা অন্ধভাবে আজকের তথা কথিত উন্নত এবং প্রগতিশীল মানুষের অন্ধ অনুকরণ করেন না আর আপনাদের অধিকার দাবি করার কোনো প্রয়োজন নেই আপনারা সকল সকল অধিকার আপনারা পাচ্ছেন সকল চাওয়া পাওয়া আপনাদের পূর্ণ হচ্ছে এই পৃথিবীর অন্ধ অনুসরণ অনুকরণের পরিবর্তে ওয়াকফেন সদস্য হিসাবে বা ওয়াকেফায়ন হিসাবে আপনারা এমন মানুষ যারা স্বেচ্ছায় নিজেদের জীবন নিজেদের বিশ্বাসের খেদমতের জন্য উৎসর্গ করেছেন যেন পৃথিবীকে পথের দেশা দিতে পারেন তা এমন ক্ষেত্রে আপনাদের জন্য আবশ্যক হবে এটি দেখানো আর ইসলাম ইসলামের সুন্দর শিক্ষা সকল সুযোগে মানুষের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা আপনাদের করতে হবে অফিসিয়ালি আপনারা জামাতের জন্য পুরো সময় কাজ না করলেও ওয়াকফেন সদস্য হিসাবে যা পুরো সময় জামাতের কাজ না করলেও আপনাদের নিজেদেরকে আপনাদের সেবা বা সার্ভিস লাজনাইমাকে নিজেদের কাজের জন্য পেশ করা উচিত এবং ইসলামের অসাধারণ শিক্ষাকে সকল ক্ষেত্রে আপনাদের তুলে ধরা উচিত আচরণের মাধ্যমে আপনাদের মিশন হবে শুধু নিজেদের সন্তানদের তরবিয়ত করা নয় বরং অন্যান্য আহমদি মেয়েদেরকেও তরবিয়ত করা আপনাদের দায়িত্ব হবে অন্যান্য আহমদি মায়েদের তরবিয়ত করা আপনাদের দায়িত্ব হবে আর তাদের তরবিয়ত করা আপনাদের দায়িত্ব হবে যারা আমাদের জামাতের সদস্য নয় অনেক সময় কোনো কোনো আহমদি মেয়েহীন মন্যতায় ভোগে লজ্জা পায় পর্দা করার ক্ষেত্রে আর ইসলামের শিক্ষা বা শালীন পোশাক পরা সম্পর্ক পড়তে গিয়ে তারা হীনমন্যতায় ভোগে আর তারা মনে করে যে এই ইসলামের শিক্ষা পাশ্চাত্যে বসবাস করে অনুসরণ করা কঠিন বা আধুনিক যুগে ইসলামী শিক্ষা মেনে চলা কঠিন ব্যাপার এই প্রেক্ষাপটে আপনাদেরকে ব্যক্তিগত দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে হবে আর ওয়াকফেন সদস্যদের জন্য ওয়াকেফায়ন মেয়েদের জন্য আবশ্যক হবে সবসময় শালীন পোশাক পরা শালীন জীবন যাপন করা আর অন্য আহমদি মেয়েদের জন্য দৃষ্টান্ত অন্য আহমদি মেয়ে এবং মহিলাদের জন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করা অনুশীলন দৃষ্টান্ত স্থাপন করা একবার একজন আহমদি মেয়ে যে আহমদি মেয়ে সাবালিকা হয় প্রাপ্তবয়স্কা হয় তার স্কাফ বা তার ওড়না পরা উচিত তার পোশাক ঢেলা হওয়া উচিত যেন তার শরীর মানুষ শরীর শরীর দেখা না যায় প্রথম দিকে আমি বলেছি দুই হাজার পাঁচশো এর অধিক ওয়াকে ফ্যানো মেয়ে রয়েছে যুক্তরাজ্যে আমি মনে করি তাদের অর্ধেক সাবালিকা হয়েছেন তাই তাদের সবার পর্দা করা উচিত আপনারা যদি এই ক্ষেত্রে ইতিবাচক দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন তাহলে আপনারা অন্য আহমদিদের জন্য অনুকরণীয় আদর্শ হতে পারেন আর পৃথিবীর অন্যান্য মানুষের জন্য আদর্শ হতে পারেন এবং তাহলে অন্যরা শালীনতা শিখবে আপনারা তাকুয়ার এবং নৈতিকতার দৃষ্টান্ত স্থাপন করবেন যা অন্যদেরকে অনুপ্রাণিত করবে আর প্রমাণিত হবে যে আপনারা এমন মানুষ যারা নিজেদের বেশি ধর্মের অনুসরণ করেন আর আপনারা ইসলামের পতাকাবাহী নারী অধিকারের জন্য আপনারা হলেন ইসলামের পতাকাবাহী আর 
আপনারা তারা হবেন যারা অন্যদেরকে পথ দেখায় অন্যরা উন্নতি এবং প্রগতির পথে অন্যদের পরিচালিত করে সেই মহিলা গণ্য হবেন সাধারণ মানুষের অনুসরণের পরিবর্তে বা বস্তুবাদীদের অনুসরণের পরিবর্তে আপনারাই হবেন পথ প্রদর্শনকারী আরেকটা বিষয় জানিয়ে বিতর্ক করা হয় পাশ্চাত্যে আর জানিয়ে বিতর্ক হয় তার বলা বলা হয় যে ইসলামে পুরুষ এবং নারীদেরকে পৃথক পৃথক মর্যাদা দেয়া হয় বা তাদের নারী থেকে পুরুষকে পৃথক স্থানে রাখা হয় সেগ্রিগেশন যেটিকে বলা হয় ইংরেজিতে নারী এবং পুরুষকে পৃথক পৃথক স্থানে রাখা হয় তারা বলে যে মুসলমান নারীরা মুসলমান পুরুষ এবং নারী তারা পরস্পর তাদের বিপরীত লিঙ্গের সাথে হ্যান্ডশেক করে না বা মুসাফা করে না বা ইবাদতের সময় তারা পৃথক জায়গায় বসে ইবাদত করে যারা এমন বিশ্বাসের সমালোচনা করে আজকে তারা বুঝতে পারছে যে এর পিছনে যেই এর পিছনে কোনো প্রজ্ঞা আছে একমত রয়েছে দৃষ্টান্ত স্বরূপ এই তো পূর্বে আমি বলেছি একবার যে একজন সুইডেনে এক প্রখ্যাত বিখ্যাত প্রসিদ্ধ মহিলা যিনি শুধু বার্লিনের এক অনুষ্ঠানে মহিলাদের জন্য পৃথক জায়গার ব্যবস্থা করা হয়েছে যেটিকে সেফ জোন বলা হয় জার্মান অথরিটি সেটিকে নিরাপদ জোন আখ্যা দিয়েছে সুইডেন এবং বার্লিন উভয় জায়গায় এই ব্যবস্থা নিয়েছে তারা পুরুষের অশালীন আচরণ থেকে মহিলাদের মুক্ত নিরাপদ রাখার জন্য কনসার্টের সময় এ বছর এবং পুরের বছরেও সম্প্রতি আমেরিকার ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিতে অসাধারণ স্ক্যান্ডেল সামনে এসেছে আর এটির সামনে এসে যে পুরুষ চিত্র প্রডিউসার এবং অন্যান্য পুরুষ যারা এমন গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানে থাকে তারা তাদের ক্ষমতার অপব্যবহার করেছে আর মহিলাদেরকে তারা কয়েক বছরের পর বছর মহিলাদের উপর নির্যাতন করে আসছে এই যে স্ক্যান্ডেল সামনে এসেছে আমেরিকার হলিউডের এই স্ক্যান্ডেল ফলে সামনে এসে যে সেখানে যৌন যথেচ্ছাচার বা বলাৎকার বা এই ধরনের অপকর্ম সাধিত হয়েছে আর এটি যখন সীমা ছাড়িয়ে যায় তখন সামনে আসে এটি কেন হচ্ছে এর উত্তর হলো তারা পছন্দ করুক বা না করুক উত্তর হলো স্বাধীন বা অবাধ মেলামেশা তারা করেছে যেখানে মহিলারা নিজেদের হেফাজত করতে ব্যর্থ হয়েছে এছাড়া এই ঘটনার ফলে এটিও স্পষ্ট হয় যে অনেক পুরুষ মহিলাদের স্বাধীনতার পক্ষে যারা কথা বলে আসত্তিকার অর্থে তাদের এমন কথা বলার উদ্দেশ্য হলো তারা নিজেদের কামনা বাসনা চরিতার্থ করতে চায় এবং অনৈতিক কার্যকলাপ স্বাধীনভাবে করতে চায় তারা আসলে মহিলাদের দুর্বলতার সুবিধা বা সুযোগ নিতে চায় দৈহিকভাবে তাদেরকে অ্যাবিউজ করতে চায় আর কোনো ক্ষেত্রে এমন ক্ষেত্রে এটি উপনীত হয়েছে যেটিকে অত্যাচারও বলা যায় টর্চার বলা যায় এসব কিছুর দৃষ্টিকোণ থেকে বোঝা যায় যে যেখানে ইসলামকে দুর্নাম করার অপচেষ্টা চলছে সেখানে সব আহমদি মহিলার দায়িত্ব হবে মানুষের সামনে বিশ্বের সব মানুষের সামনে ইসলামী শিক্ষার সৌন্দর্য তুলে ধরা নিঃসন্দেহে ওয়াকেফাতে নৌ স্কিমের সদস্যদের ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করা উচিত তাই কোনো 
কিছু কাউকে ভয় না করে হেন কোনো হেনমন্যতার শিকার না হয়ে স্পষ্টভাবে পরিষ্কারভাবে স্বীকার করুন ঘোষণা করুন যে আপনারা শালীন পোশাক গর্বের সাথে পরেন আর আপনারা পর্দা করে গর্বিত আপনাদের পরিষ্কারভাবে ঘোষণা করা উচিত যে এগুলো গুরুত্বপূর্ণ নিরাপত্তা বেষ্টনী যা আল্লাহ যা আল্লাহ তালা মহিলাদের নিরাপত্তার জন্য স্থাপন করেছেন তাই এটি এটি কোনো বিধি নিষেধ নয় বরং বরং আপনাদের আপনাদের আত্মরক্ষামূলক এটি একটি অধিকার যা আপনাদেরকে ইসলাম দিয়েছে এছাড়া হজরত মসিহ মদ আলাই সাল্লামও একবার বলেছেন যে যারা ইসলামের পর্দা শিক্ষা সম্পর্কে আপত্তি করে তাদের প্রথমে মানুষের প্রকৃতিকে লাগাম পড়ানো উচিত কেননা দুর্ভাগ্যজনকভাবে অনেক পুরুষ বা অনেক মানুষ এমন আছে যারা নিজেদের নিয়ন্ত্রণ করতে ব্যর্থ হয় এবং তারা মহিলাদের উপর অত্যাচারের অত্যাচার করে এবং সুযোগ খুঁজে হজরত মসিহ আসলাম পুরুষকে তুলনা করেছেন ক্ষুধার্থ কুকুরের সাথে তার সামনে যদি নরম কুকুর নরম রুটি রাখা হয় সে তাতে ঝাঁপিয়ে পড়ে আমি যেভাবে বলেছি যে ওয়াকফেনাওয়ের সদস্য হিসাবে আপনাদের দায়িত্ব কেবল ব্যক্তিগতভাবে ইসলামী শিক্ষা নিয়ে ভাবা নয় বা বরং আপনাদেরকে হুজুর বলছেন যে আহমদি মেয়েরা জামিয়ায় পড়ালেখা করতে পারে না তাই আপনাদের সবার উচিত হবে নিজের ধর্মের ব্যক্তি গভীর জ্ঞান অর্জন করা আপনাদের এই জন্য আপনাদের কোরআন পড়তে হবে হাদিস পড়তে হবে আর হজরত মসিম ইসলামের বই পড়তে হবে এর ফলে আপনার বিশ্বাস বা ধর্মের জ্ঞান অর্জন হবে আপনারা নিজেদের জ্ঞান যত বৃদ্ধি করবেন ব্যক্তিগত পর্যায়ে এবং সামগ্রিকভাবে সমষ্টিগতভাবে যদি জ্ঞান বৃদ্ধি করেন তাহলে তত শীঘ্রই মানুষকে আপনারা তাদের স্রষ্টার কাছে টেনে আনতে পারবেন আর এই পৃথিবীর যে পৃথিবীকে ধর্মের হাত থেকে রক্ষা করার দায়িত্ব পালন করতে পারবেন পৃথিবী যে পৃথিবী ক্রমশ অশালীনতার দিকে অগ্রসর হচ্ছে অনৈতিক কার্যকলাপে লিপ্ত হয়ে পড়ছে যা সমাজে আমরা সর্বত্র দেখতে পাই আমার বক্তৃতা শেষ করার পূর্বে আমি এ কথা বলতে চাই যে জামাতে ডাক্তার এবং শিক্ষকদের অনেক বড় চাহিদা রয়েছে যত বেশি আহমদি মেয়ের জন্য সম্ভব যারা ওয়াকফেন স্কিমের অন্তর্ভুক্ত তাদের এই চাহিদা পূরণের চেষ্টা করা উচিত ডাক্তার হয়ে এবং শিক্ষা শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা অর্জন করে শেষের দিকে আমি আশা করব এবং দোয়া করব যে আপনারা সবাই আমি যা বলেছি তা নিয়ে ভাববেন এবং চিন্তা করবেন আর আপনাদের ধর্মীয় শিক্ষার উন্নত মানে আপনারা উপনীত হবেন আর আপনারা কখনো কোনো প্রকার হীনমন্যতার শিকার হবেন না আমি দোয়া করি যে আপনারা আমি দোয়া করব আপনারা উজ্জ্বল নক্ষত্রে পরিণত হবেন যারা নিজেদের পেছনে অন্যদের জন্য আধ্যাত্মিকতার এমন একটা পথ ছেড়ে যাবেন যা অন্যরা অনুসরণ করবে আল্লাহ তালা আপনাদের সকল যে প্রচেষ্টা নেক প্রচেষ্টা তা গ্রহণ করুন আপনারা যে অঙ্গীকার করেছেন সেই অঙ্গীকার রক্ষা করার আল্লাহ তালা আপনাদেরকে তৌফিক দিন সারা জীবন ধর্ম সেবার যে অঙ্গীকার করেছেন সেই অঙ্গীকার রক্ষার তৌফিক দিন আল্লাহ তালা আপনাদেরকে এখন দোয়ায় যোগ দিন আমার সাথে
ami 